下班的时候你能过来接我一趟吗？咱们俩一块回家。恐怕不行、啊。单位今天晚上还有事儿呢。那你晚上能早点回来吗？我尽量吧。我也不知道几点才能回家。不管多晚，我都等你回来。你不回来，我不睡觉。我想跟你好好谈谈。哎，你能不看报纸吗？我想跟你说说话。你说。你能把报纸放下吗？你说，我听着呢。你昨天夜里几点回来的？四点。怎么了？前天你回来是三点半。我以为你睡了。我没睡，我天天都在等你回来，你回来我都知道。可你没说话，你让我跟你说什么？你回来了，怎么这么晚才回来？你跟谁在一起啊？去哪儿了？你觉得我这么问你有意思吗？你现在不是问了吗？我不想盘问起来没完没了，可我也想说，咱们是夫妻。我跟你过日子，你天天那么晚才回来。晚饭的时候我见不着你，该睡觉了你不回来，天亮了你才回来。我起床上班了，你还在睡着，你就不觉得吗？我们是天天在一个屋子里。可连说话的机会都没有。咱们是天天生活在一起，可我觉得我是在独守空房。我想问你一句：你想过天天独守空房，我的感受吗？那你想让我怎么做？我想要个孩子。干嘛呢？千军，我想要个孩子。嗯。千军，千军。哎，换个时间行吗？我还困着呢。你让我再睡一会儿。我不知道你让我换什么时间，你给过我时间吗，建军？你睡得真挺香的，醉了，醉了好啊，醉了是不是心里就不烦了，就觉得高兴了？
，人家都说酒后吐真言，可你怎么什么都不说？醉了就是睡。想知道你心里到底是怎么想的？你是不是也觉得这日子过着挺没劲的？你一天一天的躲着我，打算躲到什么时候？天天喝成这样，就是为了躲我吧？为了不和我说话，不碰我，不和我做爱，我觉得你离我真远。在哪儿呢？人回家了，心回家了吗？我真想知道，你烦我都烦成这样了，你怎么就是不和我说那两个字呢？怎么就是不下决心和我离婚？回家了，疼啊！嗯，疼，有点疼。我能不能在这儿再躺一会儿，等到天亮再走，行吗？我们床位挺紧的，要不然你先躺着吧。要是有病人来了，你再给我们让开，行吗？谢谢你。放个招！哎，你在哪儿啊？你怎么不说话？喂？哎，我说你怎么一夜没回家？你上哪儿去了？
Where? Where?没有我的饭。不知道你回不回来。你以后回来吃饭打个电话，不回来吃饭我就不做两个人的了，也不等你了。行，一会儿我吃方便面。你昨天夜里上哪儿了？你关心我上哪儿了吗？你不回来应该打个电话告诉我。我不过是一夜没回家，你夜夜天亮才回家，打电话告诉过我吗？我能问你句话吗？你今天破天荒的这么早回来，就是想问我昨天晚上究竟去哪儿了，是吗？你担心什么？是担心我一个人出意外了，还是担心我跟别人在一起？我都担心。要是你担心我一个人在外边出意外，那我觉得你是关心我。要是你担心我和别人在一起，那我要说你无聊。不管怎么样，你就不能往家里打个电话吗？我往家里打电话，你在家吗？还有，你要是真那么关心我，为什么你不给我打电话？你夜里喝完酒回家睡觉都没发现我不在，直到天亮才发现，我没猜错吧？我要真出了什么事儿，等你发现，什么都完了。难道你夜不归宿还有理了？我在医院躺了一夜，一夜没睡。我一直在等手机响，手机一直没响。在医院躺着的时候，我问自己：我像个有家有丈夫的人吗？不像。是方可舟吗？我是、啊。这里是花园里派出所，罗建军酒后开车，拘留十二小时，通知家属一声，再见。说你呢。走吧，哎，以后注意点。好。
周，撒手！不是你去哪儿啊？我去哪儿对你重要吗？哎不不，你你你你你你先别走。你放心，我不会想不开，不会去死，也不会不回来。我还得回来跟你离婚。不是，先不说离婚好吧？不说离婚，不是我知道昨天是我不对，我也知道你生气了，可是你今天先别走好吗？改天。改天咱们一块儿去三亚，好吗？我现在改主意了，我不想跟你一起去三亚，不想跟你一起去任何地方，我想一个人待着。我觉得你也应该一个人待着，好好想想离婚的条件。回来你告诉我。哎，可周，三叔。何必现在还显得依依不舍你不是应该上我的班级吗？没赶上。那刚刚又飞了一个航班，也没赶上。是。我以为你和你爱人这时候早就到三亚了，应该下海了。没有。我不冷。哦，我就这习惯，喜欢抱着被子。觉得暖和一点。我想问你一个问题：你和你爱人好吗？还好。什么叫还好？好就是好，不好就是不好。那你说呢？什么是好，什么是不好？怎么样就是好，怎么样就是不好？对不起，也许我不该问。你要想一个人待会儿，我先……你坐吧。我不是不回答，是我不知道应该怎么说。嗯、我和我丈夫好过。说这么多，耽误你的时间了。啊，没关系，今天我不忙。我该走了。你去哪儿？要不要我帮你换机票？我，我哪儿都不想去了。我回家。你已经道过歉了。我知道你挺失望的，对生活失望，对我也失望。
我呢，我也不能说我没有失望的地方，不然，我也不会天天那么晚回来。我承认，我是躲着你。我我真不知道，为什么我就对你没有热情。可离婚的事儿，还是件大事儿。怎么着？咱们俩也八年了，哎，你不是说要个孩子吗？这几天我也想，啊，没准吧，咱们俩天天脸对着脸过烦了，有一孩子说不定也就没事了，生活内容不一样了，那感觉就不一样了吗？要不？咱们就要个试试，你说呢？我这两天又不那么想了。要是咱们俩之间没感情了，要个孩子就能起死回生吗？万一孩子生下来，咱们之间还是这么冷冰冰的，那等于孩子一生下来就掉到冰窖里。你觉得对孩子公平吗？当父母的要孩子，不是为了给他爱，而是为了救自己。这父母当的也太自私了。我现在想的挺清楚的，别掺和孩子，什么都别掺和，就咱们俩，过得下去就过。过不下去，就离婚。仔细想想，其实离婚也没什么，就是一个人离开另一个人。两个人要是真没感情了，也简单。有事儿吗？啊我，我睡不着，我还是想跟你说说话。真的想离婚吗？你真的觉得我们俩之间一点感情都没有了吗？你说呢？以前我觉得是没有了，可现在一说离婚，咱们俩彻底一刀两断，以后谁跟谁都没关系。不知怎么的，我就睡不着觉了。你睡得着觉吗？我不光现在睡不着，以前也睡不着。对了，你失眠，现在我也失眠。失眠也没别的办法。就是闭上眼睛，别睁开。也许就睡着了，也许还是睡不着。睡着了就是睡着了，睡不着还是睡不着。你好。下班我来接你，咱们一起回家，啊？哎，哎，你现在在干什么呢？给读者回信，解决人家的婚姻问题，我还能干什么呀？你没事，我先挂了。哎
节的，干嘛这么隆重啊？你忘了今天是什么日子了？今天是我们结婚四周年。忘了。这么安排，费了你不少时间，费了你不少心思吧？我就是想庆祝一下，也是希望能让你高兴。高兴。你能想得起来，还费了这么多心思？庆祝。庆祝。庆祝什么？庆祝我们一起走过四年。我知道，是一起走过四年。那咱们庆祝什么呢？我想听你说点什么。不管怎么样，柯州，毕竟咱们四年夫妻，这四年我们一起走到今天，很不容易，是很不容易，特别特别不容易。我知道你做过很多努力，可你努力的时候，我没有跟你配合。你可能现在已经精疲力尽了，想放弃。可我，我不想放弃。我想再做点努力。我不希望这是最后一个结婚纪念日。我怀疑你的希望。可周，我我们之间不需要海誓山盟。老夫老妻了，过日子就是这么一天一天的过。多少个不眠之夜，我一个人在家里等着你回来，渴望你给我一个拥抱，给我一点温暖，可你就是不给。我不知道你觉不觉得这很冷酷，我是这么觉得。真冷酷，一个女人被自己丈夫拒绝的滋味，真不好受。一个女人天天在家里孤独的等着，怀里是空的，枕边是空的。先是觉得这房子凉了。然后觉得被子凉了，最后觉得自己都凉了。其实我早就明白了，你是烦我了。你眼角眉梢都在说你烦我，连碰都不想碰我。我怎么就到了让你这么厌恶的份儿上了？怎么就走不下去了？我一天一天的跟你过日子，一天一天的盼。盼一个拥抱，盼一个温存。一个女人跟男人在一起，心里就这么点盼头，不过分吧？可我没有，我真不知道你心里是怎么想的。有一个问题，我真挺想问你的，就是性。我想问你。你一天一天的让我独守空房，你是怎么解决问题的？我不相信你是病了，所以我相信你一定有解决问题的办法。至于我，我把这事儿当成自己的一个耻辱。我是一个有丈夫的人，我丈夫身体很健康，可我却被我丈夫素质高阁了，被一天一天的晾在那儿，我觉得是奇耻大辱，不是身体，是心。
，我没有办法起死回生，就决定撒手了。我这么做，至少是给自己留点东西，最起码的，留点体面，留点尊严。科长，我没想到。我伤你伤的这么深，我相信你想挽回，我也相信你的诚意，我从心里感谢你。可这究竟有什么用？我不知道。请原谅，我自己出去走走。明天，咱们去把手续办了吧。我感觉到了，今天是最后的晚餐。二十号之前交房贷。嗯。车，我留着开。行。家里其他东西，你要的你留下，不要的给我。嗯。想想，还有其他什么？没什么记得上次是什么时候吗？对不起，四个月闹钟上了吗？上了。早点睡。是自愿离婚吗？为什么离婚？为什么要离婚？感情感情破裂。你们俩是不是提前排练了一遍？没有。没有
你去哪儿，我送你。不用了，我想一个人走走。那我先回家了。没有家了，我们已经离婚了。没家了，是没有家了。我先回你家吧方可舟，你好，还是忍不住给你寄一明信片，希望你不要怪我。祝你快乐，杨怀特。需要稍微装修一下，所以还得在你这儿住几天。什么房子？我租了一套房子。你早有准备了，房子都租好了。我今天才租。咱们已经离婚了，我也不能老住你这儿。饭呢？吃了吗？啊，没呢。有我饭吗？这么多饭不够你吃啊？这往后啊，跟以前是不一样的。我再回来，是得先跟你打一声招呼，问一下是不是方便的。随你便吧。坐啊。喝点酒吗？哦不，不了。吃啊。第十四轮主场作战的索肖一比一被朗斯，我累了，先去睡了。哎，可中，啊，我也马上去睡。睡吧。哎，那我睡哪儿？巴黎网球大师赛中，刚刚年满二十岁的弗里奇在决赛中，咱们都离婚了。对，不能再挤一张床睡了。当然。我睡书房。我帮你拿被子。对不起，快过过来，拿烟拿烟，我给。哎，哎，你跟杨辉特能走到一块儿吗？我没细想过。什么时候让我见见他，帮你参谋参谋啊？就你那眼光，你算了吧。我现在暂时不想杨怀特的事儿。哎呦，别犹豫了，你现在都已经自由了。知道我自由了，你还问
，我是担心我过几天搬走了，你一个人生活不习惯。你是担心我以后有事儿没事儿的来找你吧？不至于吧，我是真替你考虑。你多费心啊！怎么样，这酱炸的不错吧？还成。哎，你跟杨怀特一直没见面？嗯。怎么了？为什么还不见面？是不是还有什么顾虑？突然觉得别扭，想不出来见了面能说什么。哎，是不是你觉得对不起我？哎，要真是这样，你千万别有心理负担。毁了咱们婚姻的不是你。就算你喜欢他，那也不算出轨，啊。别说这个了。要不我出面，先找杨辉特谈谈。我跟他的事儿，你不要掺和。我不是想看你能过得好点吗？咱们现在不说这个，行吗？行。哎。你找几个朋友一块儿吃饭啊！最近我们单位不是事儿多吗？哟，不行，我这忙完这边，还不知道几点呢。哎，好了好了，听话啊！行，你说怎么着都行啊！拜拜。何建军，你自己不觉得奇怪吗？没离婚的时候，你天天在外边，晚上不过十二点绝对不回家。现在好，每天一下班就回家窝着。也是啊，以前也不知道怎么的就那么多事儿啊，现在倒反倒没什么事儿了。以前你想回避我呗，现在没必要了。可能啊。什么可能啊？就是那么回事儿，算是吧。刚才谁啊？嗯，啊，一个导游。哦，女女的，人不错。上几个月我们工作出去玩，就找这个导游。以前没听你提过。嗯，没什么。又找我们拉业务，是吗？嗯，算是吧。罗建军，你现在说话怎么黏黏糊糊的？是就是，不是就不是，什么叫算是啊？是，他找我拉业务，行了吧？哎，算了算了，懒得跟你说，现在说什么都没意义了。知道没意义还说？算我没说。想想真可笑，咱们都离婚了还抬什么杠啊？真没必要。是没必要。小点声，跟你说多少回了。嘿，咱都离婚了，这事你还管啊？好吃吗？这是香。你喜欢的啊？有事儿吗？啊，没事儿，你接着写吧。哎，你想跟我说什么事儿？没事儿，你瞒不了我。什么事儿？你说吧。我，我一直想跟你说。
不太好开口。那个导游，啊，女导游，是我现在的女朋友，是吗？这么快啊？这刚离婚，就是你女朋友了？不是现在，是有一段时间了，呃，大概四个多月前吧。上次我们公司出去旅游时候认识的。之后，就开始了。要是我没记错的话，那时候咱们还没离婚。何超，我希望你理解。其实我们交往并不轻松，从一开始到现在，我心里的内疚就始终放不下。有一段时间，我基本都是喝得烂醉才回家。我不是真的那么好酒，我是怕回家看到你。每次见到你，我都心虚，觉得自己像个罪人。有时候憋得实在难受，想跟你说明白算了。可是我知道结果，只能加速我们离婚。我心里憋得特难受，就会去找你。可找到次数越多，我这心里就越难过。很长一段时间，人都灰心透。当时你提出来去三亚的时候，我觉得应该跟他结束交往。走之前那天晚上，我向他交了底，他哭得很伤心。我突然发现，我已经辜负了一个人。不能再辜负另一个人。对不起，我应该早告诉你。可愁。其实你没有必要告诉我。罗建军，你真的没有必要再告诉我。我们已经离婚了，你可以堂而皇之的跟他交往，你为什么还要告诉我？你是不是觉得前一阵过得太内疚了？你想找一个人帮你分担，找一个人帮你承受痛苦。罗建军，我告诉你，我没有这个责任，也没有这个义务帮你承担那些乱七八糟的痛苦。我告诉你，本意是想让你跟杨回他交往的时候能放下心理负担。我是想告诉你，毁掉这段婚姻的是我，不是你。罗建军，你没必要伪装的那么真诚。伪装的那么善解人意，你口口声声鼓励我去跟杨怀特交往，你是真的关心我吗？你敢说你是真的关心我？不是，你就是想让自己心里轻松一点。你先背叛了我，希望我也同样背叛你。你不觉得你这样太可耻了吗？我知道，我这么坦白肯定会伤害你。可是你至少应该相信，我的坦白是真诚的。我是真心希望你有更幸福的生活。我不相信，罗建军。其实你早就希望我提出离婚，你用尽手段让我提出离婚。你晚上不回来，早上不见我，我想要孩子，你千方百计躲着我
，我认识了杨怀特，你虚情假意的鼓动我跟他交往。可周，你不能这么想。你让我怎么想，罗建军？你让我怎么相信你？我真觉得这像个阴谋。你想跟那个导游在一块儿，你为什么不明明白白告诉我，大大方方的说离婚？你兜了这么大一个圈子，你把我都兜晕了。就算是离婚了，我也觉得是我对不起你。你不觉得你这太过分了吗？你误会了。误会？我对你有误会吗？你要是坦坦白白的，四个月以前你就告诉我你有外遇了，我绝对对你没误会。你有了外遇？离婚以前你没有告诉我。那个时候，我还傻呵呵的想挽回我们的婚姻。你呢？你早就不是我丈夫了。可周。可周。那女导游叫什么？干嘛？问问，我想知道。邵嘉欣。我现在想见见他。你干什么呢？我在上厕所呢。你该上班去了。我想当面问问他，当初为什么要破坏别人家庭？其实冷静来说，方可舟，你好好想想，要没有他，咱们是不是也得离婚啊？咱们离婚，没有他一点原因吗？有一点吧。多少？也就百分之二十。为了这百分之二十，我也得见见他。哎呦，我说你别闹了，你该上班去了。我没闹，我只是提出一个妻子合理的要求，这不对吗？我们都已经离婚了，你不能再要求我做什么了。对，我们已经离婚了。对不起，算我要求过分。哎，不是，你把门给关上。嘿，有事儿吗？给我说说那个女孩。该说的我都说了。他什么地方让你觉得不错？他比较心细，会体贴人。是吗？具体点儿。哎，怎么了？我就是想知道，他怎么细心，怎么体贴？你们俩是怎么开始的？罗建军，你既然都决定告诉我了，干嘛还说一半留一半？有这必要吗？我想听，行吗？我们单位去旅游的时候，他给我们当导游。他知道我喜欢喝冰镇可乐，所以总是提前在冰箱里冰了很多可乐。第二天，帝国的可乐都是凉的。就因为几听可乐，你们俩就好了。刚开始是这样。之后呢？之后，我……你们俩上过床吗？多少次？哎，你什么意思啊？我就是想知道具体情况，多少次？很多次。到底多少次？数不清，够了吗？你一个学财会的，什么都能算得清清楚楚，怎么这事儿就数不清了呢？哎，我说你无聊不无聊
。不是你到底想知道什么事儿啊？我是无聊，我就是想知道我丈夫跟我在一块儿的时候，跟别的女人热恋到什么程度。你们爱的死去活来的，我跟个傻子似的，什么都不知道，我可真够笨的。我说你别这样好吗？不是这件事，你干嘛要钻牛角尖呢？你这分明是自己伤害你自己，我伤害我自己，你不伤害我，我伤害得了我自己吗？你带他回过我们家吗？没有。哎，这冰箱里的可乐呢？扔了。放可周，你不至于吧？我们四年的恋爱，四年的婚姻，就抵不上这几听可乐吗？罗建军，我再也不喝可乐了。放可周。不管你怎么想啊，我跟你坦白我跟邵嘉欣的事儿，我的出发点绝对是善意的。我希望你能冷静的想一想，我们之间已经结束了，你再怎么追究也没意义了。我没追究，我就是觉得寒心。哎，我那件咖啡色衬衫，怎么没在柜子里啊？应该在啊。没有啊。行了行了，你起开，我来找。奇怪，没了。你好好想想，哎，到底收拾去哪儿了？衬衫都在这儿啊。嗯。你是不是落什么人家了？谁家也没落。那可难说。我再说一遍，谁家都没了。嘿，你跟我急什么？不是没有这种可能，你心里清楚。我不清楚。行行行，别找了，我不穿了。随便。站住。差不多，该适可而止了吧？你把话说明白。该说的我早就说明白了。我不想重复。我不明白你想说什么。我跟邵嘉欣的事儿，是我不对，是我对不起你。可事情已经这样了，你想让我怎么着啊？你别老纠缠不放，行不行啊？我没纠缠，我只是说衬衫的事儿。这不是衬衫的事儿，这就是衬衫的事儿。衬衫不见了。有可能落在这个女人家，也有可能落在那个女人家。我不知道，我不清楚，我只是说一种可能性。难道这种可能性都不存在吗？好，就算有这可能，那又能怎么样啊？不怎么样，你承认不就完了吗？范和周，你到底想怎么着？你甭给我扯衬衫的事儿，你知道我说的是什么事儿？你是不是觉得我现在应该跟邵嘉欣分开，你心里才会满足啊？你是不是后悔跟我离婚了啊？跟你离婚，我一点都不后悔。你不值得我后悔。那最好。对你来说，当然最好。从上海出差回来，我就搬出去。随便。科长，想说什么说吧。别这么较劲生气了，你冷静的想一想，为什么我会接受邵嘉欣？你呢？你也试着接受杨怀特？你想过这是为什么吗？嗯、不是我给自己找台阶，也不是我想推卸责任。何周，这段婚姻让你觉得寒冷，让你觉得窒息，我何尝不是一样
，你以前问我，没有杨怀特，我们会不会离婚？我想应该会。现在我问你，你理智的回答：如果没有邵嘉欣，我们会不会离婚？这只是一种假设，我不知道。你知道，你是不愿面对。没有邵嘉欣，没有杨怀特，我们都会离婚。不是邵嘉欣，不是杨怀特，也会有其他人介入到我们的婚姻中来，这是回避不了的。我们没有回避，我们不是离婚了吗？可你心里一直耿耿于怀。我们反过来想一想，如果是你早一个月认识了杨怀特，我晚一个月接受了邵嘉欣。你心里会不会相对平衡一些？你觉得这前后一个月就会有那么大的根本区别吗？根本区别在于，我向你承认了杨怀特，可你对我一直隐瞒。我能接受你有新的感情，我不能接受的是，为什么你离了婚你才告诉我？要是我早告诉你，这婚也早就离了。当时我真不想离婚，不光你想补救，我也想补救。毕竟一起八年了，你放不下，我就放得下吗？就算我有一千个、一万个对不起你，你怎么怨我、恨我，我都没话说。就是别这么自己跟自己过不去，自己折磨自己。咱们现在已经离婚了，你心里再怎么别扭，也解决不了任何问题。过去的就让它过去吧，不管谁对谁错，别老盯着过去不放。学着转过身，往前看，往前走。我希望你过得好，别说我虚伪。夫妻一场，我这是掏心窝子的话。